Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang Hocus Picos. Former Commissioner Lagman, kayo po ay hindi na ho na reappoint ano, sa, sa common leg. Ito ho kaya ay dahil parati kayo nakakontra o kontra kayo dito sa Picos Machines or may mga posisyon kayo na hindi yata ayon. Hmm. Hindi naman na siguro. Maring may konti noon. No? Okay. Pero hindi naman siguro. Talagang uh, pinaalam ni Senate President Enrile sa Congress, sa mga ilang congressmen, na i-reject daw ako. Hindi hindi lang bypass, outright rejection. Mm. No? For what And, reason, uh, sir? Ay, ang ang kanya, ang galit niya sa akin, galit din niya sa Namfrel actually. Mm. Dahil lang sa Montic na siyang matalo noong 1987. Mm. No? 1987 pa. Mm -hmm. Na number 24 siya. 24 lang inilect na, mm -hmm. na senador noon eh. Mm -hmm. And number 24 siya. Pag ganun-ganun siya, no? Mm -hmm. uh, nagiging 25, 24, 25, mm -hmm. ganyan, no? At dahil doon, nagali siya sa Namfrel. Mm -hmm. At dahil sa ako naman yung head nung systems group na nagpatakbo ng mm -hmm. Operation Quick Count. Mm -hmm. Therefore, sa, galit sa akin. No? Mm -hmm. eh, sabi nga, eh, eh, hindi ba ang official count eh, Comelec? Bakit sa Napril siya nagagalit? Mm -hmm. no? At saka ang accusation niya, nagdagdag daw ang Napril ng 2 million votes. Bawat kandidato. Sabi ko, magdagdag ka na kahit isang million lang, bubukol at bubukol. Eh. Hindi ba nung 2004, eh, isang million lang yung pinag-uusapan mm -hmm. at isang kandidato lang. Mm -hmm. Eh, bumubukol, no? Mm -hmm. Eh, ito, 24 candidates, dadagdaga mo ng 2 million each. Hindi pwedeng hindi bumukol yan. Lalo na, kung 52 million ang butante ngayon, 26 million pa lang noong 1987. So, mm -hmm. it's a myth. It's a myth. At napakadali namang i-disprove. At sinabi ko kung paano i-disprove, ayaw naman nilang tanggapin yung challenge ko. Sabi ko, gawin natin sa harap ng media, sa harap ng auditors. Meron lang ako isang hinigay. Sabi ko, pag na-disprove kayo, mag-a-apologize kayo sa Napril. They never took up the challenge. Sana maganda yun, yung parating prove it, prove it, prove everything. Everything that's questioned, ipakita sa media, anything, even today. Papakita ko. Para matanggal yung oh, doubt oh, ng, oh. ng tao. Bakit? Ano, napakadaling i-prove eh. Mm -hmm. Kasi na-publish na namin yung results namin. Okay. Intact pa yung input. Mm -hmm. Yung program ngayon ang pinag-uusapan. Mm -hmm. Nakadampot sila ng copy ng program namin at minodify nila. Mm -hmm. Okay? So sabi ko, dadito na yung resulta, dadito yung input. Patakboy natin itong input using our version of the program. Mm -hmm. Siguradong ito ang lalabas. Mm -hmm. Tapos patakboy natin yung input using your version of the program. Mm -hmm. Siguradong more than 2 million, 2 million mm -hmm. votes yung nadagdag. Mm -hmm. Kasi minodify nila. Okay. So nabanggit nyo, pwede pala magdagdag talaga ng voto? <laughs> so you think it happened here? Oh yes, oh yes. Definitely? Uh, well, kanino kung kandidato kaya napunta yung mga dagdag na voto? <laughs> may mahirap na magsabihin kung kanino. No? Uh -oh. Pero you think yung, everyone yung, uh, on the top or yung pumasok eh, benefited from this? May pagdududa na, oh, malamang sila. Uh -oh. There is a, the, the probability na sila nga ang nakinabang dyan sa dagdag na yan. Uh -huh. Malamang, oh. So you think there's still dagdag ba? was going on in spite our uh, automation hindi, ng system. Hindi natanggal yun. Hindi natanggal ang uh, dagdag bawas. Hindi lang manual dagdag bawas. Electronic, electronic na. na. Which is, you think, is easier. Yes. Okay, At yun. alam ko, lahat ng tao nakikinig nito programa mo, naintindihan yan. Okay. Na alam nila na kahit sinong isang programmer lang, kaya nang dagdagin yan. Na hindi na kailangan kumusap ng isang katerbang mga tauhan para baguhin yan. Kaya yan mm -hmm. gawin yun. Mas madali ngayon. Naku po. So parang ang hinap yata tanggapin yung nagig resulta o bagamat ginagalang natin mm. yung ating mga senator-elect ano? mm. at saka siguro naman satisfied din mm -mm. yung karamihan sa ating taong bayan sa mga nanalo dahil sabi nga nila karamihan doon ay medyo bata, okay? mm. mga in their 40s, uh, sabi nila eh, baka daw eh, youth vote na yung pumasok dyan. Alam mo nakapunta kayo yung youth vote na huyan ka kasi... Uh, about 30 to 40 percent comprise of the 18 to 21 years old mm -hmm. first timers. But if you would do a random survey, mm -hmm. makikita mo dyan sa mga presinto, walang walang sampung percent ng mga kabataan ang nandun sa presinto kundi mm -hmm. may katandaan na eh. Mm -hmm. Kasi kar oh, karamihan ng mga kabataan, mga 18 hanggang 21, mm -hmm. hindi sila nakikialam eh. Mm -hmm. Kaya ka, yung sinasabi lang youth vote, qualified yung youth vote na yun. Baka mm -hmm. hindi nga totoo kasi mas marami pa nga nakikita mo matatanda doon. Mm -hmm. Napanggit mo yung survey, ano? kasi mm -hmm. parang lumalabas medyo pumalpak yata 
ang survey kumpara sa naging resulta mm -hmm. dahil si Grace po surprised mm -hmm. everybody. Yes, yes. Uh, nag number one siya. Mga uh, surveys nasa 4, 5, 6 lang yata ang mm -hmm. position niya. Biglang nag number one. Mm -hmm. Parang na sideswipe lahat. Mm -hmm. no? Lalo na si ang aking kumaring Lauren Legarda who was mm -hmm. consistent number one in the mm -hmm. surveys and mm -hmm. even the past elections. Mm -hmm. Okay? Biglang umangat si Si Grace po, uh, real votes kaya yon o may nangyaring hocus well, pocus? Well, kung titingnan mo yung mga surveys, yung mm -hmm. nalabas ng, I think, uh, January, mm -hmm. I think she was, hindi ako sigurado, no? pero mm -hmm. parang mga number 12 yata. No? Mm -hmm. Oo, oh, uh, sa Lucalayo, papa. yes. Yung February, nasa number 8 na yata siya. Okay. Yung March, nasa uh, oh, number okay. 4 na yata siya. Okay. So talagang pagano'n, okay. pataas talaga. Yun ang... Yun lang ang obserbasyon ko. Okay. Uh, ano, do sa do sa akyat na yun ni Grace po. Oo. Kasi gusto kong puntahan din yung nangyari naman kay Brother Eddie, no? Na mm. na hanggang ngayon eh, medyo nagpapahinga pa ho si Brother Eddie, baka nami-miss niya si Brother Eddie, ano? Um, sa mga survey na ginawa sa social network sa PDI, sa Philippine Star, mm. maging sa 7-11. Nasa top po siya, eh. nasa top mm. 4 pa nga eh, no? Okay. Although doon sa ibang surveys, yung traditional surveys, ang unang lumabas ay number 19 siya. Mm -hmm. Hanggang sa matapos ang eleksyon, naging number 19 pa rin siya. Mm -hmm. okay. Yun ho nagkaring resulta, maging ho doon sa mga probinsya that he already had the assurance and support. Tinaas mm -hmm. na yung kamay niya ng mga governor at mga mayor. Halimbawa, sa Baluarte niya, sa Bulacan, mm -hmm. number 14 lamang <laughs> si si Brother Eddie. Alam mo niyo bulaki niyo ako, may pride tayong lahat, di ba? Uh, Medyo regionalistic tayo, na gusto natin yung yung kababayan natin paso kano. Pero uh, lumabas dito ho sa final result number 14 siya doon sa probinsya ng Nueva Ecija, Pampanga, Calabarzon, Region 4 NCR. Mm. Number 19 siya as mm. reflected in the final result mm. and also in the previous elect in the previous surveys. Mm. And this in spite of the open support already given him by the governor and the local officials of, of those provinces. Mm -hmm. Kaya medyo, medyo tanggap man ni Brother Eddie yung, yung resulta dahil support naman si Brother Eddie. Mm -hmm. ano, at ginawa lamang naman niya uli ang kanyang pagtakbo bilang pagsunod sa ating Diyos at mm -hmm. bilang uh, para panindigan din ang, ang, ang kanyang mga pinanindigan para sa mahihirap, sa mga mahihirap na sagigilid mm -hmm. ng ating taong bayan. Mm -hmm. Parang medyo nagulat din siya. Okay, doon sa naging resulta. So, could it be that he is also uh, some kind of a victim as oh, the rest definitely. of the Filipinos no? of, uh -huh. of this uh, unexplained and seriously questionable yeah. uh, automation system that we had in our election? Yeah, that's likely. Kasi itong mga survey na to, hindi natin alam kung ano yung methodology nila eh, mm -hmm. kung anong ginagamit nila. Eh. Tapos kung susuriin mo yung mga may-ari nito, mga survey nito, mga kilala, Eh, may mga connection yan sa mga namumuno. So even even that, they, they already are already partial as mm -hmm. far as that, that is concerned. So ano ba talaga ang methodology nila paggagawa ng kanilang pagsasurvey? Pag, ano, mm -hmm. At, uh, ganun, at uh, maaari din silang incompleticity with the so-called operators, if we would use that term. Yung mga, mga tao, mga hindi natin nakikita, pero sila kumokontrol ng mga mm -hmm. resulta ng halalan. Uh, dahil sila nagtatanggap ng pambayad doon sa mga gustong manalo. Mm -hmm. Kasi eh, sa, sa buong saysay ng ating lipunan, kailan mo ba tayo nakakita ng halalan ng namatuwid? Mm -hmm. mag 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 maging tapat tayo sa sarili natin. Laging-laging mm -hmm. eh, laging, laging natin na nababalitaan lang pagkatapos ng halalan, nadaya siya at nadaya ito, nadaya nito. Mm -hmm. Ni minsan hindi ka nagsasabi, tama yung resulta at matuwid itong halalan. Wala tayong buong saysay. Kaya nga, ano na natin, nakasanay na natin na Kada eleksyon, may dayaan. At kaya kami nga dito sa aming uh, komunidad ng mga sa IT, ay nilagay namin itong mga proviso sa batas na parang, uh, parang, pa, para malaman sa mga mamamayan na pwedeng i-audit ang resulta at malaman nila kung tama ba ang bilang. Nilagyan din namin yan ng digital signature para sigurado na yung mga binabato ng mga resulta ay tsak nang galing doon sa presinto. At uh, sinabi rin namin na uh, Lagyan din sila ng mga, yung mga balota, ng para mga uh, UV sensor, para mm -hmm. alam nila na tama yung balota, na hindi peke yung balota, na mm -hmm. nagkakaroon na pre -shading. So lahat ito mga, tsaka i-display mo yung, mm -hmm. yung boto mo kung binilang. Lahat yun, nilagay namin sa batas para mapatunayan sa mga gustong mag-question mm -hmm. na madali nilang basahin to mm -hmm. Pero hindi nila pinatupad. 
to. Tinanggal niya yun. So, mahirap ngayon ipatunay. Ngayon siya sabi nga ng Comelec, hindi, yung imahe doon na-capture doon sa, sa CF card, saka doon binila sa papel, eh tama. Eh yun, yun lang ang binibilang mo. Eh tinan natin yung, yung, yung petsa mm -hmm. nung, nung CF card, eh tama ho ba yung petsa na yun? Mm -hmm. Kasi kung di mo ipapakita yun, hindi natin matitiyak. At sa ba nang galing yung resulta na yun? Yung bang IP address, yung, mm -hmm. yung tinatawag namin na internet protocol address, mm -hmm. yan ba ay talagang lihiti mong address nung PICOS na pinanggalingan yan o galing sa ibang PICOS machine yan? Mm -hmm. Hindi nila nilagay yun doon sa, sa mm -hmm. ano eh. Dahil hindi nila naintindihan. Yan lang ang nakabalungkot. So ano hong projection ninyo o pwede ninyong isuhestyon? Ano? Uh, magbigay na ho tayo ng mga unsolicited advice na sana ho sa susunod na eleksyon no, sa 2016 at kung garantisado nga hindi na gagamitin daw yung PICOS machines, ayaw na rin kay Chairman Brillantes o kung yan man uli ang gagamitin o kung hindi man siya gagamitin, ano ho bang magandang sistema ang dapat na mangyari o maganap? At nang sa gayon, eh, for the first time sana, eh, makapagdeklara ang lahat ng Pilipino, ay tama ang resulta ng eleksyon. Ay tama, talagang hindi lamang peaceful and orderly, kundi tamang resulta ang lumabas. Mm -hmm. yung, mga, yung mga magsasour grape, eh, kahit magsour grape sila, eh, walang mangyayari sa kanila mm -hmm. dahil may pruweba Okay, malinaw na problema ba kahit questionin pa yan at ipuprove ng ipuprove, eh ito ho talaga mm -hmm. yung resulta. Ang isa kasing, Gass, ang isa kasing uh, hindi naintindihan ng karamihan sa COMELEC, unang-una, ay bakit natin gustong mag-automate? Dapat yun ang unang tanong, bakit natin gustong i-automate? Hindi yung paano natin i-automate mm -hmm. at kanino natin ibibigay at magkano ba yan? Hmm. Hindi yun ang mga tanong kagad. Ang unang tanong ay, bakit natin gustong i-automate? Hmm. At sa akin, sa pananaw ko, gusto natin i-automate para maging mas accurate. Hmm. Di ba? Gusto natin i-automate dahil para mawala nga ang dayaan. Gusto natin i-automate para maging mas transparent, hmm. hindi less transparent. Hmm. At pang-apat lang sa akin yung para mas mabilis. Ang gusto na komilet kaagad, mabilis kahit na hindi accurate, eh ano silbi nun? Hindi ba? Uh, gusto nila mabilis, kaya nag-proclaim nag ka agad, kahit hindi pa dapat. Mm. Kahit illegal yung ginawa nila, gusto mag-proclaim ka agad. Speed ang nauna. Para sa akin, pang-apat lang yung speed. Mm. No? Uh, kaya ganun dapat ang ating pag-isipan. Anong dapat na sistema para maging accurate, mm. mabawasan ng dayaan, maging mas transparent, mm. at saka sana mas mabilis. Mm. At marami namang solusyon yan. No? Uh, kami nga, sinasabi namin, yung open election system is one of the solutions mm -hmm. at dapat nilang tingnan. Eh hindi eh, fixated yung COMELEC mm -hmm. because yung kagad ang, ano, yung kagad ang kanilang sagot, no? Mm -hmm. Eh, hindi naman yung magandang solusyon. Mm -hmm. Sinabi ko yun nung nasa sa COMELEC pa ako. Mm -hmm. Eh kaya lang, outvoted nga ako, no? Uh, binili pa, lalong napasama, binili, binili pa. E di napasubo tayo, tayo pa ngayon na magwe-warehouse niyan. At tayong gagastos. Tayo pa magme-maintain ng mga masisira. No? At uh, ngayon nga, malamang hindi na nga gagamitin. Dahil sa experience natin ngayon, e eh, talagang kadala-dala naman. No? So, maraming pwedeng solusyon. Uh, at pwedeng dapat lang pag-isipan. Mm -hmm. At dapat i-consider yung ibang solusyon. Mm -hmm. Sabi ko noon, dapat ipabid natin, wag yung desisyon ng kagad na bibili niyan, no? Hindi. Binili kagad, no? Eh nung inakyat naman sa Supreme Court, eh nagdesisyon naman ng Supreme Court na okay lang na bilhin. Kasi ang tingin ko, ang iniisip ng Supreme Court, baka walang ibang solusyon. Eh mali sila doon. Uh, I'm sorry to say, and with all due respect, no? Mali yung desisyon doon ng uh, dahil maraming solusyon. Okay. Thank you very much, uh, former Commissioner Gas Lagman and si Mr. Casino naman po ng AES Watch. Oh, tama ho yung sinabi ni, ni Gas. Yung sinasabi niya na dapat unawain muna natin yung bakit eh. Mm -hmm. Kasi sa aming kalakalan, no, yan din ang prinsipyo ng bawat, bawat instalasyon ng mga computer kahit anong klaseng negosyo. Mm -hmm. anong, anong dahilan mo bakit gusto mo computerize? Hindi porque yan ang pinakamaganda at magarang sistema. Lagyan na, hindi eh. Kailangan mong unawain mo muna anong kailangan mo sa computer. Uh, ba't mo ginagawa yan? Bago mo sagutin, anong pinakamaganda at pinakamabilis yun ang kunin natin. Mm. Kasi pag hindi mo unawain o susuriin yung sagot sa tanong na bakit, 
hindi hindi tama ang design. Mali ang design, mali ang disenyo, mali ang prinsipyo. Kaya uh, kami rin sa aming komunidad, sang ay hindi kami sa ganung tanong ni nga ni Negas na kailangan ta- sagutin yung tanong bakit nga tayo kailangan mag-automate. Ngayon, sinatanong mo kanina anong kailangan nating gawin hanggang patungo sa 2016. Marami. Siguro, pisa na natin yung mga na- na- nabiktima magsampan ng kaso mm. sa kanya-kanyang mga hukuman. Pangalawa, magkaroon ng matinding digital forensics, imbestigahan ng mga sinsinan. Itong, itong mga sistema ang nangyari. No? Mm-hmm. Pangatlo, kung kailangan talagang amendahan ng batas, dahil may mga proviso doon na talagang pati mga Pilipino hindi nga pwedeng makapasok. Yung sinasabi nga doon yung ginawang program ng uh, Sokomilek, um, siguro palusun doon ni Chairman, eh, hindi pa napapatunayan yung programa na yun. Eh. So huwag natin gamitin yan. Mm-hmm. Eh, may mga proviso sa, ganong, sa Republic Act 1969 na pinagbabawal yun. So siguro kailangan mm-hmm. amendahan yung batas. At pangatlo, Hayaan natin yung mamaya, maging gising. Mm. Huwag lang sila nakatabi lang dyan na hindi ka na naintindihan yan. Ano, uh-huh. Pwede na sila magtanong sa kailang mga anak na kumukuha ng namuro ng mag-computer, namuro ng mag-Facebook, uh-huh. ganyan. Uh-huh. Maintindihan nila nila nila. Eh. Yes. Uh-huh. At ito na yung ating lipunan. At we're in the 21st century. Right. Ito yung lipunan na talagang ang, ang, ang kaisipan ng mga mara- na, na, nasa libutan ay nakaangat na eh. Mm-hmm. Hindi na tayo bobo. Mm-hmm. Huwag naman tayong gawin bobo, lalo itong, itong mga dayuhan na ginagawa tayong sanjang bobo. Mm-hmm. Thank you very much sa ating mga naging misita. Naku, ang daming naipaliwanag ngayon na hindi natin nalalaman at hindi natin pinakikialam. Siguro ho, panahon na ho, para makialam talaga tayo sa mga nangyayari sa ating eleksyon. Bago mag-eleksyon, during the elections, and even after, we have to get involved. And I challenge, especially the youth, hindi ho kayo pwede maging apathetic because what we're doing right now, election results, will, will, will influence your future. This is actually for you. At ngayon pang digital age na, no? kayo ay marunong uh, masyado kayong teki, mm-hmm. okay? Dapat sana may isa sa inyo o marami sa inyo na siliping mabuti kung ano yung mga nangyayari, nangyari, o kung meron kayong mag-bright idea, baka yun ang pwede ninyong ilako mm-hmm. <laughs> sa, sa common like that. Kung hindi na lang gagamitin yung Picos machine, aba, sabihin na may bagong bidding na naman, bagong gasos na naman tayong gagawin, eh baka may locally made uh, mm-hmm. system, okay? Ang, 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 ang magiging uh, magandang uh, Uh, sistema na maaari nating gamitin. Babala ko lamang po no dahil apparently hindi pa rin ho naging malinis yung naganap na eleksyon ano na hocus pocus pa rin ho pala tayo ano although ito ay hakahaka lamang kailangan pang patunayan the fact na na maraming hindi nasasagot na tanong okay leaves much doubt Okay, to, to the actual uh, system and the result of, of the election. Naalala ko lang yung John, kasabihan sa, sa Biblia, sa John chapter 10, verse 10, ang sabi ho doon, the enemy, the devil, came only to kill, to steal, and to destroy. Nako, sana ho eh, hindi naman nanakawan ang ating boto at hindi rin nanakaw at masisira ang ating kinabukasan, lalo na sa inyong mga kabataan. Kung patuloy po natin pinap, pinapalipas, pinaparaan yung mga maling mga kaparaanan at mga maling sistema na hindi na ikokorek. Sana ho, panalangin natin na, ma- na maikorek na ang sistema sa Commission on Elections. Otherwise, we'll just keep opening ourselves up for the devil, the enemy, our enemy, to keep st- stealing our democracy to keep stealing our future. Paalala lamang po sa programang ito na parati kong binibigkas ni Brother Eri sa Proverbs 14 chapter uh, Proverbs 14 verse 34. Ang sabi po doon, righteousness exalts a nation but sin condemns any people. At sabi nin ho sa so Psalm 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Yan po ang ang nakapapadakila sa isang bansa, ang katuwiran po maging ang hustisya. Kung wala po yan, ay kapahamakan po ang nangyayari sa sanlibutan sa ating bansa. Hari nawa, ito po ay magtapos na sa susunod na election po ay sana ay maging matuwid at maayos na nga po ang magaganap sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programang Diyos at Bayan. Sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako pong inyong lingkod, Kaka Inusensyo, nagsasabing sa lahat ng bagay, dapat naman kasi, uunahin natin ang Diyos at nang bumangon ang ating bayan. God bless you more.